Merhabalar arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Tekrar bugün derste neler öğreneceğiz? Like, love, hate, enjoy ve benzeri ve onlar ing ekli e, ne zaman ekliyoruz? Ne zaman to ve verb 1 ekliyoruz ve eklediğimizde ne fark eder? So ilk olarak her zaman tekrar edilen uh, aktiviteleri kullanıyoruz. Mesela uh, kitap okumayı seviyorum. Ne diyeceğiz? I like reading books. So bunu her zaman sürekli yaptığım bir şeyleri. Siz her zaman sürekli neler yapıyorsunuz ve onları seviyor musunuz, nefret ediyor musunuz, hoşlanıyor musunuz? Hangi duyguları o aktiviteleri ekliyorsunuz? Mesela, I enjoy watching movies on Saturdays. I enjoy watching movies on Saturday. So, ben Juma tesi günlerinde filmleri uh, izlemeyi seviyorum, hoşlanıyorum. Ya da I hate mesela I hate getting up early in the morning. Soru olabilir. Sürekli uh, cümle olmak zorunda değil. Mesela diyebiliriz Do you hate Waking up in the mornings. Se se ekledik mesela Saturdays, Juma testleri in the mornings sabahları uh, öyle yapabilirsiniz ya da hafta sonları on the weekends gibi. So do you hate waking up in the mornings? Gibi bir şeyler. Başka ne zaman kullanabiliriz? Um, şimdi gördük. Burada ayıncı kullandık. To kullanabilir miyiz? Evet. Nasıl diyeceğiz? I like to read books. Burada I like to read books. Tamam yani tam bunun gibi ama I like to read books. Tam aynı anlam verecek. Ya da I enjoy to watch movies on Saturdays. Ya da do you hate to wake up? In the mornings, bunu da yazalım. Do you hate to wake up in the mornings? So sabırları uyanmayı nefret eder misin? Gibi. Do you hate to wake up in the mornings? Gibi bir şeyler. Siz de bu ing ve to verb one birkaç örnekleri yazmalısınız. Şimdi gördük ya ing ya to aynı anlam gelecek. Ama bazı cümleleri bazı durumlarda ing ve to birkaç kuralları var. Sorry bunu kapatıyoruz. Evet mesela bir durum varsa um, ne, ne zaman ING kullanıyoruz ve to o durumda kullanamayız. Mesela bir gerçek bir durum. Mesela Paul arkadaşımız uh, Paris'te yaşıyor. So Paris'te yaşamayı uh, yaşamayı seviyor. Bu ayıncı kullanabiliriz. To kullanamayız. Nasıl diyeceğiz? Paul likes living in Paris. So o Paris'te yaşıyor ve orada yaşamayı yani bu durumdan memnun. Likes to live olmaz bu durumda. Başka bir örnek vereceğim. Mesela uh, öğretmenlik yapıyorum ve bu durumdan yani hoşlanıyorum. Ne diyeceğim? Uh, I love teaching English. 
siz örnek olarak sizin hayatınızda hangi durum var ve bu durumdan memnunsun ya da seviyorsun diyeceksin. I love the verb ing ama I love to teach English değil. So ing burada kullanabiliriz. Uh, burada nasıl yazdık? Situations. That already exist. So bu durum zaten var. Yani Paris'te yaşıyor ya da İngilizce öğretmenlik yapıyor ve bundan memnunum. Önceki gördüğümüz o yani aktiviteler ve o aktiviteler her zaman yapıyoruz. Oradan ing ve to kullanabilirdik. Ama burada bu bir durum. Zaten o durum var. Exist var. ING kullanabiliriz. To kullanamayız bu durumda. Başka neler yaptık bakalım. Mesela şimdi güzel bir son örnek bu durumdan. Şimdi bir durum var. Hangi durum? Herkes evde. Çoğu, çoğu insanlar. Herkes değil. Çoğu insanlar evde kalıyorlar. Bazı insanlar bu durumdan Memnunlar, bazı insanlar nefret ediyorlar. Diyebiliriz, I hate staying at home. I hate staying at home all day. So bütün gün evde kalmayı nefret ediyorum, sevmiyorum. So I hate staying at home all day. I hate to stay almost. Arkadaşlar siz de bir... Kaç örnekler yazabilirsiniz. Bunu siliyoruz. Başka... Evet. Şimdi fark ne fark ediyor? Mesela aynı cümlede bazen ing kullansan ya da bazen to kullansan bir küçücük fark olacak. Mesela um, birkaç örnekler yazalım önce. I like to do... Sports. Ya da I like doing sports. Başka uh, I like fishing. Ya da I like to fish. So ing bu durumda eklediğimizde bu ikisi ing var. Ne anlam veriyor? Demek ki bu bir şey yaparken uh, eğleniyorum. Hoşlanıyorum. Memnunum ya da mutluyum. Bu bir şeyler yaparken. Mesela spor yaparken mutluyum gibi. I like ve ing kullansak. Bazen I like to do. Ve I like to do sports ya da I like to fish. Ne anlam veriyor? O kadar sevmiyorum. Fakat yapmam lazım. Yani gereklilik. Mesela burada bir... Bu iki tane bakalım. Bir adam var. iki adam var. Bir tane diyecek I like fishing. Diğeri diyecek I like to fish. Bu iki adamların durumları nedir? Bu I like to fish. I like fishing. ING kullanan o hobi olarak yapıyor. Seviyor. O boş zamanda gidiyor balık tutuyor. Bu ikinci I like to fish iş olarak yapıyor. Onun iş o değil. Onun, onun mesela bir aile var ve onlara yemek vermesi gerekiyor. Belki taze balık tav, uh, taze balık ta, tercih ediyorlar. Tavsiye ve tercih karşıla karşıtıyordum. Tercih ediyorlar. Ve marketten almak istemiyorlar. O zaman I like to fish. Çünkü o gerekli. Ama burada I like fishing o onun boş zamanlarda diyor. Evet, yarın balık tutmaya gideceğim. Bu hobi olarak, bu iş olarak. Job. İş değil, job yazalım. So iş olarak. Evet. Bakalım başka neler kaldı. Evet. Burada enjoy yazdık. Uh, 
Verson can we mind? Mind ne demek? Mind gördük önce. Mind ne demek? Yani bir şeyi umurumda değilim gibi. Mesela siliyoruz. Mesela I don't mind waiting. So bu iki tane her zaman verb ayıncı kullanmamız lazım. O to kullan kullanamayız. Yani ikinci fiil mesela I enjoy reading. Olacak. I enjoy to read. Olmaz. Öyle bir şey dememelisiniz. I enjoy reading. Ya da I don't mind I don't mind waiting. Beklemekten hiçbir problem yok. Yani beklerim. Sorun yok. So I don't mind. O oh, anlam veriyor. I don't mind waiting. Şimdi birkaç örnekleri soruları size soracağım. Bakalım. Evet. İlk sorumuz. Onlar yazalım. So Paul bu bu yaptık. Jen is a biology teacher. She likes her job. She likes her job. So bu bir cümle içinde kurmayı çalışmalısınız ve ya ing ya to yani hangisi daha uygun onu kullanmalısınız cevap yazmak için uh, ikinci sorumuz I used to work in a super market I didn't like it much. I didn't like it much. Bir cümle nasıl bu iki cümle bir cümle uh, bütün bilgi bir cümle içinde söyleyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz? So bunlar size bırakıyorum. Arkadaşlar dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum size. Uh, yarın derste neler öğreneceğiz? Would kelime. Mesela I would like, I would love, I would hate, I would prefer. Öyle kelimeleri öğreneceğiz ve onlar nasıl kullanıyoruz ve benzeri. Dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum size. Görüşürüz. See you guys.